मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू इंडियन एरा मैं अनुज सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास नाइन का फर्दर टॉपिक सो स्टूडेंट्स आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के डेफिनेशन देखे थे सो so, आज हम इसका डेरिवेशन देखेंगे स्टूडेंट्स सो so, मैं चाहता हूँ कि आज ये फ्रेश कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आए ओके सो हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ दैट इज अवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सो ये समझने के लिए स्टूडेंट्स आप अपना इसे समझने के लिए सो अवर टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सो स्टूडेंट्स लेट एस सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है सपोज एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास एम वन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू वन ओके एंड एन अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ नेम बी हैज अ मास एम टू एंड इनिशियल वेलोसिटी यू टू सो स्टूडेंट सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी सपोज दो बॉल से आपके पास ओके okay? एक बॉल का मास एम वन है एंड एक बॉल का मास एम टू है ओके okay? एंड इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यू वन एंड ये जो मास एम टू है उसका इनिशियल वेलोसिटी है उसका इनिशियल वेलोसिटी है यू टू ओके अकॉर्डिंग टू दमूला फॉर मोमेंटम द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज एम वन इंटू यू वन सो स्टूडेंट जैसे कि हमें बताया मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था मास इंटू वेलोसिटी ओके सो इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर मास फॉर बॉल ए फॉर दर ऑब्जेक्ट ए दैट विल बी एम वन इंटू यू वन ओके जैसे कि हमारा फॉर्मूला था दैट इज मास इंटू वेलोसिटी सो यहाँ पर क्या है मास हमारा एम वन है एंड वेलोसिटी क्या है यू वन ओके यू वन एंड एम वन राइट नेक्स्ट क्या है हमारा एंड बी इज एम टू इंटू यू टू सो हमें पता है जैसे कि एम वन के लिए एम वन इंटू एम टू है सो एम टू के लिए क्या होगा एम टू इंटू यू टू दैट इज अवर मोमेंटम ओके नेक्स्ट सपोज दिस टू ऑब्जेक्ट कोलाइड लेट दी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बी एफ वन ओके सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं जब दोनों बॉल्स कोलाइड करेंगे मीन्स आपस में आकर के टकराएंगे सो so यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा ओके सो द फोर्स ऑन ए जो ये ए बॉल पर जो यूज होगा ओके okay? ये बॉल ए एंड ये बॉल बी सो so जो बॉल ए पर फोर्स लगेगा उसे हम कहते हैं एफ वन ओके मास एम वन के लिए जो फोर्स यूज होगा वो होगा हमारा एफ वन एंड The force will cause acceleration in A and its final velocity will become v1. Means वन मीन्स क्या होगा ये बॉल यहां से मूवमेंट करेगा और जिस पोजिशन में जाएगा वहां तक इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा वी वन ओके एंड सेम वे में आफ्टर द मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू एम वन इंटू वी वन सॉरी एम वन इंटू वी वन सो जब ये कोलिजन होगा दोनों बॉल्स के बीच जब कोलिजन होगा एम वन एंड एम टू के बीच में सो so, जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये बॉल आपस में आएंगे और दोनों कोलिड करने के बाद फाइनल वेलोसिटी पे जाकर के रेस्ट करेंगे सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ए आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन बी बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन मीन्स वॉट यहां पर क्या होगा जब भी ये दोनों बॉल आपस में टकराएंगे सो so, क्या होगा एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड इसके से क्या होगा जो आपका बी बॉल है कोलिजन के बाद वो एक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा राइट right? एंड जो ए बॉल है वो बी के कोलिजन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा मीन्स क्या यहाँ पर ये इस डायरेक्शन चला जाएगा और बॉल ए इस डायरेक्शन में चला जाएगा सो इट विल कॉज अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बी जैसे मैं बताया यहाँ पर चेंज इन डायरेक्शन होगा तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम भी हो जाएगा सो इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज वी टू यहाँ पर वी वन कोलिजन के बाद यहाँ पर वी टू होगा ओके एम वन के लिए वी वन फाइनल वेलोसिटी होगा एंड एम टू के लिए क्या होगा वी टू फाइनल वेलोसिटी होगा so the momentum of b after collision will be m2 into v2 right humne abhi just dekha so if f2 is a force act on an object b so hum ise derivation mein kaise likh sakte hain wo dekhte hain yahan par jo force exert ho raha hai m1 pe wo kya hai hamara f1 hai right and jo force exert ho raha hai m2 par wo kya hai wo f2 hai right so yahan par hum ise derivation format mein dekhenge so yahan par humne likha hai f2 is equals to minus f1 सो so स्टूडेंट्स आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया है सो so स्टूडेंट्स ये माइनस साइन इसलिए आया है बिकॉज आफ्टर कोलिजन ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है मीन्स एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है राइट right? सो so ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण ही यहाँ पर माइनस साइन यूज हो रहा है सो so यहाँ पर हमने क्या लिखा जो भी टोटल फोर्स अप्लाई होगा दैट इज एफ टू विल बी इक्वल टू एफ वन ओके जैसे कि पता है हमें जो भी फोर्स एक्सर्ट होगा दोनों पे इक्वल ही होगा सो so, F2 is equal to minus F1. 
राइट right? इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर इसके वैल्यूज को पुट करेंगे हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सिलेशन राइट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सिलेशन सो एफ के लिए मास क्या है एफ के लिए मास तो है एम एंड एक्सिलेशन क्या होगा एक्सिलेशन होगा ए राइट बिकॉज ये सेकेंड के लिए है राइट right? ये सेकेंड वाले मास के लिए सो क्या होगा यहाँ पर एफ टू विल बी इक्वल टू एम टू इन टू ए टू राइट बिकॉज हमारा फॉर्मुला क्या है फोर्स का फोर्स का फॉर्मुला होता है मा दैट इज मास इंटू एक्सीन इस फॉर्मुला को आप लोग याद करके रखो नेक्स्ट है हमारा एफ वन एफ वन के लिए हम क्या लिख सकते हैं एफ वन का फॉर्मुला क्या होता है माइनस एम वन इंटू ए वन बिकॉज ये फोर्स कहां पर एक्सर्ट हो रहा है मास एम वन पे हो रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट ए पर हो रहा है सो so, हमारा एफ वन क्या है एम वन इंटू ए वन एंड यहां पर हमें दिया गया है सिंस एफ इज इक्वल टू एम ए जो हमने यहां लिखा सेम चीज है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलेशन एंड उसी तरीके से यहां पर वैल्यूज को पुट कर दिया गया है ओके नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट हम लिखते हैं एम टू एंड ए टू ए टू हमें पता है एक्सिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्सिलेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम सो स्टूडेंट्स चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं जो भी हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा और उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी मींस जिस पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था ओके okay? उसको माइनस कर देंगे सो वी टू माइनस यू टू अपॉन टी लिख देंगे इन प्लेस ऑफ ए दैट इज एक्सेलेशन एंड यहां पर भी ए वन की जगह हम वी वन माइनस यू वन बिकॉज दोनों इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है जहां पर एम के लिए भी यूज होगा एंड एम के लिए भी यूज होगा सो so, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम देन इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमें यहाँ पता है ये हमें ऑलरेडी पता है एक्सेलेशन इज वर्ष वी माइनस यू अपॉन टी ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है राइट right? ये वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास ये आ चुका है ओके okay? सो so, इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर अपॉन में टी है सो so, हमें पता है दोनों में जो भी टाइम यूज होगा वो सेम होगा सिमिलर होगा मीन्स ये दोनों का जो वैल्यू होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर फाइव सेकेंड यूज होगा तो यहाँ पर फाइव सेकेंड ही आएगा सो so, दोनों फाइव सेम है कॉमन है तो हम इसे इजिली कट कर सकते हैं सो so, यहाँ पर हमने टी को डायरेक्टली कट कर दिया है एंड यहाँ पर हमारे इक्वेशन को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है नेक्स्ट स्टेप में सो so, हम हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा एम टू इंटू वी टू माइनस यू टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वन इंटू वी वन माइनस यू वन ओके सो अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एम टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है सो so, जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा एम टू इंटू वी टू राइट एम टू माइनस के पास जाएगा एम टू माइनस यू टू के पास जाने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर माइनस एम टू यू टू राइट नेक्स्ट स्टेप में होगा यहाँ माइनस एन है माइनस एन रहेगा नेक्स्ट एम वन अंदर मल्टीप्लाई होगा सो क्या होगा हमारे पास एम वन इंटू वी वन दैट इज एम वन इंटू वी वन ओके यहाँ पर माइनस एन है यहाँ पर माइनस एन है माइनस माइनस प्लस होता है इतना माइनस माइनस प्लस होता है प्लस प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 होता है राइट right? प्लस माइनस माइनस होता है एंड माइनस प्लस भी माइनस होता है तो ये ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को भी याद रखना ओके okay? एक बार फिर से बता देता हूं यहां पर अंदर आपने मल्टीप्लीकेशन किया राइट right? एम को वी टू माइनस यू टू के साथ मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट यहां पर भी माइनस एम वन को अंदर मल्टीप्लाई करें एम वन को वी वन के साथ एंड एम वन को यू वन के साथ सो so, यहाँ माइनस माइनस है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा हमने यहाँ पर देखा है किस तरीके से माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 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 होता है प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस ओके नेक्स्ट यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर जो सिमिलर दिख रहे हैं उसे साथ में ले लेंगे ठीक है जैसे कि यहां पर फाइनल वेलोसिटी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है यहां पर फाइनल है यहां पर इनिशियल है सो so, हम क्या करेंगे दोनों फाइनल को साथ में लिख लेंगे एंड दोनों इनिशियल को साथ में लिख लेंगे सो so, हमारे पास क्या आएगा एम टू वी टू प्लस एम वन वी वन सो हमारे पास जो माइनस एन है जब ये इस साइड आएगा तो यहाँ उसका साइन चेंज हो जाएगा और यहां पर हमें मिल जाएगा एम टू वी टू प्लस एम वन वी वन ओके ये माइनस जब यहां पर आ जाएगा तो क्या जाएगा एम टू वी टू प्लस एम वन वी वन एंड इट विल बी इक्वल टू एम वन यू वन एंड ये माइनस जब इस साइड आएगा तो क्या मिल जाएगा हमें एम टू यू टू सो यहां पर हमारे पूरा टर्म फाइनल वेलोसिटी के लिए होगा ओके दैट इज फाइनल मोमेंटम के लिए होगा सो so, ये फाइनल वेलोसिटी के साथ मोमेंटम है दैट इज एम मास इंटू वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है ये होता है मोमेंटम सो मोमेंटम ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी राइट स्टूडेंट्स सो यहां पर हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंट ओके सो फाइनल मोमेंटम विल बी
सो हमारा ये टॉपिक है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है और यहाँ पर हमारा डेफिनेशन क्लेरिफाई हो चुका है ओके okay? 